Hej. Eh, vill ni höra lite poesi först? Bra. Eh, jag tycker om att läsa poesi först. För att beröra er lite. Sen går jag in på fakta. Och sen kommer du att kasta ut mig för att jag kommer att gå över tiden. Det får jag ta. Befälhavaren sa, bränn ner husen. Täta till vattenhålan, döda djuren, våldta kvinnorna. Vi måste gå ur detta krig som segrare. Soldaterna sa, deras kvinnor är våra segertrofier. Vi tar dem, precis som vi tar deras land. Kvinnorna är landet. Och sen vi begav oss och lämnade landet. Smugglaren viskade. Han sa, ge oss era bröst. Betala med era kroppar. Kvinnors blod är pengar för oss. Lastbilschauffören visade oss under redet. Han sa, ingen hjälper er. Ensamma kvinnor på vift ska inte besegra berg och lämna sitt land. Allt ni är just nu är värdelösa fittor utan ett land. Gränsvakten sa, var är era papper? Var är era män? Varför har ni era magar i vädret? Kom inte hit. Ni förpestar luften med er gråt och era hår och er doft av krig och elände. Era smärtor tar vi inte emot. Ert bagage är för tungt. Våra gränser vill inte korsas av ert lidande. Sedan kom kvinnorna. De smugglade oss förbi taktråden, förbi tjänstemännen och förbi deras stämplar. Migrationsverket sa, vi förstår, men vi kan inte stanna här. Ni kan inte stanna här. Vi är jämställda och ni är fulla av förtryck. Migrationsverket sa, vi är vana att behandlas fina. Kom inte hit och lära oss uthärdighet. Vi tål inte er styrka. Vi tål inte höra på era historier av död och skrikande barn. Ni kan möjligtvis dansa en sväng innan ni drar er tillbaka där ni kom ifrån. Nu ska vi ta en fika. Vem har tagit sista kokosbollen? De hyssade oss. De sa, gå. Ni är ett polisiärt ärende. Vi är ett fikarumsärende. Vi sa, ni borde skämmas. Och så fikade de. Och snön föll på dem. Tjänstemännen fikade och löven föll. Socialtjänsten fikade och våren kom. Kommunen fikade och sommaren gick över till höst. Så vi gick under jorden. Vi hittade dem, de andra kvinnorna. De lade band på våra sår. Vi lärde oss tillverka vapen i källarna. De lärde oss skriva över klagan. Vi visade vägen upp för bergen. De sa oss, ni kan stanna i vårt hem. Ni kan äta vårt bröd. Vi vet smärtans språk. Välgöraren öppnade dörren och erbjöd sig. Kom bo hos oss och så jag kan smiska lite, slå er lite. Vi lär tanken på kroppar vi kan äga. Kvinnorna stängde dörren. De sa, vi har inga platser, vi har inga pengar, ni har inga papper, vi har inga resurser. Vi går på knäna. Vi citerade Virginia Woolf. Vi sa, vi skrev på väggarna. Vi har inget land, för vi är kvinnor. Hela världen är vårt land, för att vi är kvinnor. Är inte vi kvinnor, öppna dörren. Sen höll vi ett tal. Vi sa... Det finns en exkludering av vem som ska få skyddas och vem som ska inte få skyddas. Detta berättar något om oss, om brutaliteten i ett samhälle vi har skapat. Detta är också ett berättelse om det gemensamma kvinnors liv som stavas våld. Som går att likna vid pandemi, som är värre än sjukdomar, dödligare än krig. Därför kraven på skydd måste vara lika allvarliga. Lika utbrett och helt utan undantag. Vi sa, vi hissade upp namnet på våra systrar, vi la oss på rygg och vi sa, nu har vi ändrat lagen, vi har pressat fram besluten, nu är det ert ärende, kvinnors kvinnor, socialtjänstkvinnor, kommunpampar, landstingschefer. Vi sa, är inte vi kvinnor, ta er i kragen, sa vi, sedan blinkade vi, vi la vapen i deras drömmar. Vi la ett flygblad bland, bland deras papper och vi sa, nu är det upp till bevis. Mm. År 2010, tillsammans med aktivister från Ingen människa är legal, 
eh, mötte vi på en under jordisk plats där eh, papperslösa människor kom för att få vård. Mötte vi många kvinnor som behövde plats på kvinnojourer. De blev misshandlade av antingen partners, landsmän, arbetsgivare, eh, hyresvärdar eller människor på gatan. Dessa kvinnor och hbt-personer nekades plats och skydd på skyddade, skyddade boenden och kvinnojourer. Eh, att kvinnor hamnar där att vara gömda handlar också om att utlänningslagen som har förändrats sedan 2006 praktiseras inte. Precis som Maja berättar, egentligen Sverige har både internationella lagar på sig, internationella konventioner som säger att sexuellt våld eller de metoder och anledningar där sexuellt våld är anledning för att söka asyl eller vara skyddsbehövande måste den människan ges flyktingstatus. Men den praktiseras inte på grund av brister i bedömningar och brister i bemötandet såsom kvinnlig tolk som inte går att veta och många som söker asyl som inte vet vilka lagar och regler det är på deras sida. Så det finns brister i asylprocessen. Ehm, därför många hamnar under jorden och hamnar i den situationen där man blir utnyttjade i och med papperslösa kvinnor och KBT-personer kan inte heller polisanmäla de våld som de blir utsatta för. Det är våld och trakasserier och hot, misshandel eh, av olika slag. Och det hamnade då hos oss aktivister som försökte på något sätt ändra på det här. Sedan dess har vi arbetat länge, i fyra år, ganska länge. Och pressat fram beslut i några kommuner i landet och försökt också få in ett nationellt beslut. Detaljer här är till exempel i kommunen i Göteborg och i Malmö där man har fattat beslut att ideella kvinnojourer och kriscentrum ska beviljas budget för att ta emot papperslösa. I Malmö har någon budget ören märkts just för papperslösa kvinnor för att få plats på kvinnojourer. Det är vad kampanjen egentligen handlar om. Vi vill att papperslösa ska få plats och få skydd som det behövs. Också att genus ska gälla i asylprocessen. Det som är kvar av vårt arbete är att de beslut som har pressats fram att fattas praktiseras inte. Eh, innan jag kom hit så ringde jag runt. Kriscentrum, i, Kriscentrum för kvinnor i Göteborg tar fortfarande inte emot papperslösa kvinnor. Eh, och det anledningen är att man säger att det är väldigt svårt eh, att arbeta med papperslösa. Man behöver kunskap också om asylprocessen. Man behöver veta hur man arbetar med traumatiserade personer efter krig och efter katastrofer som man varit med om. Men också barnen behöver pedagogiskt stöd. Vi hoppas, men också socialtjänsten, nu ska jag gå tillbaka till den. Socialtjänsten också är godtyckligt. Och det är enligt den senaste rapporten som Bröda Korset har skrivit. De har gjort en kartläggning där det visar sig att Ideella kvinnojourer som skulle kunna välja att söka budget tvekar inför det. För att det finns ingen kunskap om hur man arbetar just med papperslösa kvinnor. Kvinnor som kommer på anknytning och kvinnor som är i asylprocessen. Vilket är deras juridiska status hänger ihop. Socialtjänsten arbetar. Ibland beviljar man plats. Beviljar man resurser för kvinnojourer och ibland gör man inte det. Det är som ett lotteri, precis som själva asylprocessen är som ett lotteri. Så är socialtjänstens agerande och även kvinnojourerna arbetar så. Eh, här vill jag också eh, säga att många kvinnojourer arbetar väldigt, väldigt mycket. Vill göra jättemycket. De flesta ändå brer ut plats. Ger resurser trots att de själva har det väldigt, väldigt svårt. Så vårt arbete är att tillsammans med kvinnojourerna, kvinnorörelsen och den feministiska rörelsen som finns i Sverige se till att alla kvinnor ska ha rätt till skydd. Alla kvinnor som befinner sig i landet oavsett legal status ska kunna få de resurser som beviljas också skörda frukten av ett hundraårigt feministiskt arbete som vi tillsammans har uppnått. Och det är när en kvinna 
bli våldtagen, bli utsatt för sexuella trakasserier, pressas och hotas, ska kunna då få en rättssäker rättegång, ska kunna anmäla brott och inte vara rädd för utvisning, inte behöva pressas av myndighetspersoner, inte behöva trakasseras av polisen. Och därför vi har inspirerats och namnet från kampanjen är inte man kommer just från Sojourner Truths tal i mitten på 1800-talet som sa inte är omen för att en skydd och en feministisk blomstrande arbete som vi har gjort ska gälla alla kvinnor och skydd undan våld ska gälla alla oavsett legal status.